今回は頼家の後継者争いに巻き込まれた一万についていろいろと解説していくぞ2022年放送の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は話が進むにつれて盛り上がりを見せている義時を中心に多くの人物が活躍を見せているが今回は頼家と摂の息子である一万を中心に解説していこう。史実において一万は研究九年に源頼家の長男として誕生した。父親は頼家であり、母親は頼家の目かけで比企義和の娘である摂とされる。頼朝にとって一万は初孫になるんだよね。そうだな。ただ。一万が誕生して約一年後に頼朝は突然帰らぬ人となっているからな初孫ができたのに亡くなってしまうなんて残念だねうーん確かにそうだな頼朝が亡くなったことにより頼家が家督を相続することになるそしてしばらくは頼家による政治が行われることになるが頼朝亡き後の幕府はいろいろと混乱してしまうその結果一万が6歳となった建仁3年7月に父親である源頼家が重病になり危篤状態となったその結果幕府内で次の後継者争いが勃発することになる頼家はどんな病気にかかってしまったんだろうねそれに関する詳しいことは分かっていないなただ頼家は武芸に優れた人物だったと言われているから体もそこそこ丈夫だった人物であることは間違いないぞその証拠ではないが一旦は病から回復したと言われているからななるほどねでも病から回復したら後継者を争わなくていいと思うけどねまあそれはそうなんだが頼家はその後幽閉され違う世界に送られているからななるほどね幕府から存在を抹消された感じだね頼家の最後に関しては残念なことだが幕府にとって次の後継者を決めることはとても重要なことであったその後継者争いの中心となったのは一万の母の実家である比企氏と頼家の母方の外籍にあたる北条氏であったこの両者はお互いに一歩も譲らず比企義和の変が起きる。愚観省によると比企義和の変は次のように記載されているまず重病に陥った頼家は家督を全て一万に譲ろうとしたしかし全てを譲られてしまうと一万の外祖父である比企義和が権力を掌握してしまう可能性があったそれに危機感を覚えた北条時政は何としても義和を別の世界に送ろうと考えたそして時政は頼家の弟で一万の叔父である千万を次期将軍に立てるべく都へ使者を送りその間に比企一族は北条氏一派の率いる大軍に攻められて滅亡することになった時政はかなりやばい人物だね確かにそうだな比企義和の変が起きたことにより一万と母親は危険な状態となる。そして一万は母親に連れられなんとか追ってから逃れたがしばらくして北条義時の老頭に捕らえられたその結果一万と母親は命を落としたと考えられている北条氏が千万を後継者にするために比企氏に関わる一族を根絶やしにした感じだねそうだなまた一万は頼家の子女の中で最初に亡くなった人物として有名だな。そうだだったんだわずか6歳で亡くなってしまうなんて悲劇的な人生だねただ一万の死についてはいろいろと分かっていないことが多いまず亡くなった日付が書物によって異なっており一説には一万は古御所が焼かれた際に焼死し母親は池に受水して亡くなったとする説があるうーんどっちの説が正しいのかなそれはわからないなただ一万と母親が悲劇的な最後を迎えたことは間違いないぞまた「吾妻鏡」には
比企義和の変が起きた理由について次の内容が記載されている頼家の家督相続に関しては一万に関東28カ国の守護・自党職を譲る千万には関西38カ国の守護・自党職を譲ることが決まったこの内容を簡単に説明すると家督相続について北条氏にとっては最高の形となったが比企氏にとっては納得がいくものではなかったという内容である配分の問題が深く関わっていたとはねまあ比企氏が怒るのも無理はない感じだね確かにそうだがどちらかといえば北条氏は邪魔な比企氏を消そうと考えていたことは間違いないと思うぞじゃあ両者が争ったのではなく北条氏が一方的に比企氏を消そうとしたって感じなんだねそうだなそんなイメージで良いと思うぞ比企義和の変に関してはこんな話が残されているそれは比企義和の変が起きた年に一万が鶴岡八幡宮に参拝した際に巫女から不吉な予言をされたのである巫女はどんな予言をしたの予言の内容は次の通りだな今年中に関東でとんでもないことが起きるだろう若君が家督を継ぐことはない崖上の木の根はすでに枯れている人々はそれを知らずして梢の緑を頼みとしているのだこの巫女の予言を解読すると今年関東でとんでもないことが起きる一万が家督を継ぐことはない崖上に立っている木の根はすでに枯れている人々は引き死の立場が危うくなっていることに気づかず頼家の後継者になろうとしているこのような感じだな予言というか一万一行を不安にさせるような発言だね確かにな私の考えではおそらく巫女は北条氏があらかじめ用意した人物ではないかと思うぞ一万一行を不安にさせるための作戦だねおそらくその可能性も高いなさて史実における一万の最後は先ほどの内容となっているここからは鎌倉殿の十三人における一万の最後について考えていこうおそらく比企義和の変によって一万が亡くなることは間違いないと思われるただ気になるのは誰の手によって一万と母親が違う世界に送られてしまうのかということである確かに史実では義時の老頭の手によって一万と母親は命を落としてるみたいだねその通りだただ鎌倉殿の13人を見ている視聴者の多くは塔が2人を別の世界に送ると予想してるみたいだぞ塔って誰だっけ光る忘れないでくれ塔は禅師の弟子として考えられている人物で現在は義時の配下にいる仕事人だなそっか思い出したよ史実において一万と母親の最後に関する詳しいことはあまり分かっていないつまり義時の老頭ということは禅師または塔が暗躍する可能性が非常に高いと思われるただこの予測が本当だとしたら塔が6歳の少年と母親を別世界に送ることになるのでかなり怖い場面になることは間違いないだろう確かに善治が千鶴丸を川へ沈めた時も怖かったけど塔が2人を始末するシーンも怖いだろうね確かにそうだなまた塔を演じている時の山本さんの表情は非常に凛々しいので。想像すると怖いことは間違いないな今後の放送で一万と母親がどのような最後を迎えるのか気になるところである余談ではあるが現在比企義和邸のあった場所には妙本寺が建っている妙本寺の中には一万の君袖塚や若さの局の弱子堂があるこの一万の君袖塚は比企氏の乱の後に引き指定の館跡から出てきたと考えられている小袖の供養塚なんだまた東鏡によると小御所跡から出てきた小袖を
大有望現世という武士が見つけ高野山の奥の院に奉納したと記載されているそうだぞそうだったんだそれで大有望現世が発見した小袖はどんな小袖だったの諸説あるが菊花の模様に染められた小袖だったと言われてるななるほどねまた弱子堂に関しては比企の乱で悲劇の受水をした若さの局の例が北条政村の娘に取り付いて苦しめたと伝えられてるぞかなりホラーな要素だね確かになそれで取り付いていた霊はやがて慰められその後妙本寺に祀られることになったぞ成仏してくれてよかったよ6歳という若さで亡くなった一万が悲劇的な人生を送ったことは間違いないしかしその悲劇を生んでしまったのはある意味仕方がないことだったかもしれないその点が鎌倉殿の13人でどのように描かれるのか楽しみであるこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。